的后手，明确的击中下巴。好 ，K O 了 ，K O 了。啊，阿斯哈提利右拳一拳定音呐，对，打得很准啊，对。他是埃及王子，但却常驻拳坛。这次来到中国，更是表示要干翻所有中国选手。但结果上了擂台，却完全扛不住中国大力士的进攻，一拳打碎下巴，将他掀翻在地。那好的，观众朋友们，现在眼前这个堪比野兽的家伙，就是埃及王子穆罕默德。那本来啊，埃及的选手就不多，这次来的更是常年征战拳坛的埃及王子。所以说，我相信这场比赛一定会相当的精彩。有请红方选手。他是连续两届杀入世界巨兽之王争夺的中国选手，来自天山的哈萨克族的征服者阿斯哈提。那没有错啊，这场比赛迎战埃及王子的正是大家都熟悉的阿斯哈提，强壮的体魄更是被大家称之为天山巨兽。那好的，现在比赛已经正式开始。那红方选手就是天山巨兽阿兹哈迪，足足有两百多斤呐、啊。那另一边的蓝方选手就是穆罕默德，是埃及的王子。我们看上场之后，这个埃及王子在干什么？好像在跳舞，又好像在比赛啊，确实让人有些看不懂。那这场比赛就让我们一起来期待一下阿兹哈迪会带来怎样精彩的表现。这阿斯哈提的水平可是非常的高，因为他得过全国拳击锦标赛的冠军。呃，对，他的拳法也对，非常的有优势。这个穆罕默德·哈森这场上一上场就这么，呃，放松。对，这个、呃、是不是有点大意了？呃，可能是这个选手自己的风格吧，因为我们的资料显示，这个选手也打过 MMA， 也打过。哦，你看阿斯哈提这传很快，出手就不凡。对。很快，刚才一个前手的平勾明显的勾中了头部。对。呃、哦，我们看到穆罕默德·哈森的这个体型啊，确实是很恐怖。是啊，粗有力那种。对，肌肉很恐怖，肌肉线条非常的明显。嗯。这让我想起了曾经打 Pride 的这个怪兽鲍布萨啊，对，有点像。对啊，这个体型很吓人。你看这拳抡出来也是很有力量的。对。呃，但是就这个拳的出击频率来说，显然是阿斯哈提要更快。对，阿斯哈提他作为一个老运动员，他那我们看到现在比赛时间已经过半了，阿斯哈提在场上基本上不用怎么太打，往这一站啊，就是一个活生生的防御肉盾啊，这个穆罕默德根本不敢上前。那虽然说穆罕默德长得非常壮，我们看这个肌肉块啊，真是又大又结实，但是这个胆子真的实在是太小了。面对阿兹哈迪，可以说是怂得不得了。刚刚这个前手平勾是勾中对方的下巴，哎，<笑>阿兹哈迪打着个很放松，做了一个要在地面击打的动作，啊，裁判对他做了一个警告。呃，我们刚才说到速度啊，看到阿斯哈迪确实比对手要快。刚刚在这个两人缠抱在一块儿不敢倒地之前啊，阿斯哈迪有一个前手的平勾是有重击的啊，对、呃。但是对手这个拳要是抡到也力量也不会小啊。对。嗯、呃，就提到巴布萨普一样，巴布萨普也曾经把呃完美先生后。哎呦，什么情况啊？阿斯哈迪轻轻松松的打出几拳之后，穆罕默德直接倒头就睡。我倒在地上，用手挡着脸，啊，不知道是不是被打哭了。我的天哪，阿斯哈提是拳头太硬，还是穆罕默德太怂，太不抗打？那这场比赛真的是刷新了我们的认识啊！如此巨兽也会被阿斯哈提一拳撂倒。那现在来看穆罕默德的状态啊，真的完全被打懵了。那现在我们来看一下这场比赛的精彩回放啊，看一下到底发生了什么。上半身太宽了，对。中间的中路的空当会很大，是的。哦，你看，这慢镜回放，一个后手，啊，非常准确。他在对方心力未生、就力未收的时候，是的。我打中国人，那必须是打一个死一个。如果失败，就把我五千万的资产全部捐给中国。中国拳手，放马过来吧。那好的，刚刚这个嚣张跋扈的家伙啊，就是日本有着“毁灭者”之称的加诺南。那我们看这个个头啊，是没有阿斯哈提高啊，不知道上了擂台。哎呦，这个加多南果然嚣张啊！开场之前狠狠地砸了阿斯哈提的手套一下，那这就是明晃晃的挑衅呐、啊。那现在咱们就话不多说，比赛已经正式开始。红方选手阿斯哈提，蓝方选手日本的加诺南。那这场比赛同样期待一下阿斯哈提的精彩表现。稍微高了大概两公斤，一百二十七公斤。
真的这种心理战术使用很多啊,啊，对。呃，这种超重量级的这种选手啊，都有着一击致命的这种呃能力。是。两个人级的，呃，两个人都是比较了，呃，都互相很了解啊，就上来，呃，都互相熟悉了。对。阿斯帕迪这个拳击的功底啊，确实是摆在这儿。嗯，对，明显的有优势。呃，但是呢，毕竟现在打的是自由搏击，对，不是打拳击比赛。江南兰的防投的意识也很好啊。对。呃，我们第一场的这个四分之决赛现场的这气氛就非常的热烈啊。这样对选手来说也是一个心理的。那上一场比赛的穆罕默德是非常的壮，那这一场的加诺南是非常的胖。我们看加诺南的这个肚子啊，好像这个拳都还没打到，肚子先顶到了阿兹哈迪。那肥肉多，也就是证明他比较抗打啊，这个抗击打能力果然是要比穆罕默德更加的强。那看现在这个情况，虽然说抗打，但是拳法却是远远不如阿兹哈迪啊。两个人头顶头，哎呦，拳手很快啊。加阿兹哈迪要注意对手的前手反击。哇，这个这个腰围击腹好像没有太大效果了。对，这个江道南表示自己的抗击打能力很好。对，哎哎，哇，哎呦我的天哪！这个江道南虽然胖，但是他也不扛打呀。同样的情况再一次发生，阿兹哈迪又是轻轻松松的把对手给打倒了。现在江道南还在挣扎，不行了啊，打不了了，裁判赶紧结束了比赛。那这场比赛同样非常精彩，同样也让我们看到了阿斯哈提的实力。那本场比赛让我们恭喜阿斯哈提获得了胜利。那观众朋友们觉得阿斯哈提打得爽不爽，过不过瘾？欢迎在评论区留言和讨论。那本期视频到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。